Välkommen till oss Tix. Hur har du det akkurat här och nu sammen med två lite sån gott vuxna Eurovision fans? Som plummer jag. Ja, det är er kosligt. Det är er väldigt gøy det. Jag ska starta prata prata lite Eurovision. Ja, det är er väldigt hyggligt för oss också. Jag tänker att har detta här med att vara med MGP har det utvidgat publikumet ditt på något sätt mode? Um, ja. Uh, det har Jeg vet ikke hvordan det blir etter Eurovision, men eh, akkurat liksom MGP har jo, eh, jeg har fortalt, jeg har jo fått, fått la Norge bli ganske mye bedre kjent med meg. Eh, og jeg har haft ganske, en ganske stor arena for att fortelle en ganske dyp historie. Eh, så det vil jeg, ja det vil jeg absolutt si. MGP har vært veldig viktig for mig. Bra. Du er jo egentlig en godt etablert artist og lovskriver og har tjent masse penger og hatt mye suksess, og sånn sett så hadde du ikke trengt å være med i Grand Prix, men hva var det som gjorde at du tenkte, Grand Prix, det skal jeg være med på? Jeg ble anbefalt av alle å ikke være med. Absolutt alle. Det var enstemmig i et møte med ti personer. Men jeg bare ble med uten å fortelle det til de andre. Så... Um, fordi uh, jeg hadde en historie jeg ville fortelle og uh, da jeg hadde akkurat den låten så uh, følte jeg bare at MGP er liksom det eneste stedet hvor den kan få det livet den virkelig fortjener uh, og så var det noe med at det er så lenge siden jeg har stått uh, nå har vi gått gjennom hele det koronaåret og jeg prøvde å gjøre så mye jeg kan for å liksom være til stede for folk men NGP er jo det stedet, hvis jeg liksom skal være en folkets artist, da, så er det jo virkelig der jeg skal skinne, tenker jeg. Um, og det var rørende å se at folk satte pris på det også. Og det med englevingene og hele showet, det var også noe du liksom fant på, eller har du fått hjelp til det? Nej, uh, det var, uh, jeg håper å si det var, uh, det var resultatet av en brainstorming på nøyaktig ett minutt på telefonen. Uh, fordi jeg kom i et uh, møte uh, hvor jeg trodde vi bare skulle liksom, en liten intro til uh, MGP, nå skal vi sette i gang men så skulle jeg egentlig ha hele planen min klar uh, og det hadde jeg ikke uh, men jeg var, veldig, jeg var veldig bevisst på hva låtene handler om og jeg hadde, jeg hadde hatt liksom, drømmer knyttet til den låten her og jeg har sittet og produsert den låten her og skrevet den norske versjonen helt alene Så jeg har sittet veldig mye alene med den låten her, og forestilt mig eh, forskjellige bilder i hodet. Da. Så eh, ja, det tog ett minut å brainstorme hele showet. For det lurer jeg på, hvordan forbereder du deg sånn rent praktisk til showet nå? Altså, sitter du øver, eller sitter du fortsatt mye alene ved PC-en din, eller har du masse møter, eller ja, hva, hva holder du rett og på med akkurat nå? Um, det... Uh, Alla mesta part av jobbingen nu är er ju ting som sker bak som föregår bak kulisserna som man kanske inte uh, som man inte ser utad helt ännu. Uh, och så är er det sånt sen jag producerat låten alene så är er ju jag musikalsk ansvarig alene för uh, för den låten här så så alla ändringar och eventuellt liksom justeringar och sånt allt må jag gå igenom mig och egentligen så skulle jag haft en annan som kunde gjort det men det är er bara jag som känner innehåll i låten. Um, så där är er en del um, vi driver och justerar lite om på showen och får det att bli ända mer Eurovision Rotterdam vänlig. Och då så bara lurer jag på en ting tix som bara ja. lurer på och det är er, och du kan se si så mycket du vill om det eller se si så lite du vill om det men eh, många är er nyfikna på solbrillorna dina. Kan du se si mm. lite om varför du plejer att bruka solbriller också i intervju med oss och på scenen? Eh, det är er på grund av Tourette men eh, jag har särskilt mycket tix i ögonen. Eh, så eh, de brukar jag rätt och slett för att eh, jag inte ska liksom känna sån av uh, av texten mina. Uh, för att jag skulle kunna prata och egentligen så jag skulle kunna prata lite mer komfortabelt utan att det bruka liksom 70 % av hjärnkapaciteten men på skjule texten mina. Det är er lättare för mig att vara till stede. Det skönjer jag. 
Eh, många fans och utländska blev ju lite skuffa när du gick från norsk till engelsk text för de syns att Grand Prix ska vara på det nationella språket så vad var det gjorde du talade til engelsk och kan vi riskera att höra bit lite norsk i internationella final? Det er, jo, det er jo ingen de siste ti årene som har vært med i Eurovision med norsk tekst, da. Så, øh, eller er det det? Nej, det er ikke det. Nei. Ikke de siste ti årene, det? Nej. Så, øh, jeg kunne jo vært den første som faktisk hadde gjort det, men øh, grunnen til det er fordi Jeg er, ikke med, jeg er ikke med i Eurovision for sangen sin skyld, jeg er med for budskapet sin skyld. Um, og jeg følte jeg fikk frem budskapet. Grunnen til at jeg valgte i det hele tatt først ta versjonen på norsk i MGP, var fordi jeg syntes det var viktig at folk uh, knyttet sig til låten på riktig måte. Uh, og den norske versjonen synes jeg virkelig gjorde susen der, så etter... Um, så det märkte att folk hade tagit till sig den norska versionen så visste jag att liksom visst jag ska ut i Eurovision så är det viktigt att den blir på engelska så att folk får med sig budskapet för budskapet är egentligen viktigare än hur än hur vacker låten kanske hörs ut. Ga det mening eller ja jag ja. um, du kunde så du kunde egentligen ge låten till en annan artist för att det var budskap du ville ha fram det var inte det dödvis artisten text du ville ha fram. Uh, ja men samtidigt så Eh, og det var jo egentlig planen med låten at den skulle være til en annen artist men jeg tror ingen hade kunnet formidle budskapet i den låten her slik som jeg kan det fordi den låten handler om om mig. Mm. Eh, så for at troverdigheten skal komme frem på riktig måte så eh, det var derfor jeg valgte å ta låten selv det skjønner jeg godt det skjønner jeg veldig godt Tix. men du, mange artister er jo i gang nå med uh, nei, men du, 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 Eh, ja, nu ska vi skrämma gamla folk. Vi får hjärtan på. Nu ska den framföras på engelsk. Eh, men alltså hade jag kunnat synge den låten på 40 olika språk så hade jag gjort det. För det viktigaste blir liksom här att eh, det viktigaste blir att alla som hör den låten känner sammanhangen mellan eh, låten och scenshowet och historien som ligger bak och karaktären tycks då. Och det Um, det er jo det mye av jobben vår nå består av, å fortelle liksom, den store historien, ikke alle de små intervjuene med hva liker du best av Cola og Pepsi Max, men liksom um, faktisk formidle noe som betyr noe. Da. Mm. Så hvordan skal du formidle dette her nå ut til både Eurovision fans, de som ikke er Eurovision fans, men kanskje bare Tix fans, eller generelt europeerne. Noen artister er allerede i gang. Hvilke planer har du for å treffe folk? Uh, ja, nå um, altså intervjuforespørsmålene de har jo de stopper aldri. Uh, så det er veldig fint. Uh, men det tar litt tid å um, ok. Uh, for det første, uh, det kom jo en musikvideo. Uh, den kommer, ja, når er det den kommer da? Jeg vet ikke hvilken dato det er en gang, ja, om en uke cirka, kanskje litt etter en uke. Um, og den, uh, der blir, da kommer veldig mye til å bli veldig mye tydeligere. Uh, og så er jo en viktig del av det jeg driver med nå, er at det skal ikke være for mye støy. Jeg synes det er viktig at, at jeg får kommunisert historien min, tydelig og helhetlig. Og jo flere små intervjuer jeg gjør akkurat nå, før liksom historien har kommunisert riktig, jo mer fragmentert blir historien. Uh, men uh, det skal gjøres ekstremt mye intervjuer og greier. Uh, jeg må bare liksom lande litt så jeg er på rett sted før jeg skal gjøre det. Fordi jeg har jo hatt en ganske hektisk artistkarriere her i Norge ellers også. Og... Uh, med både TV-innspillinger, og det skal være Spellemannprisen på fredag, og det skjer opp noe datten. Um, og, så, um, og så er det noe med det at... Um, for meg og... Uh, jeg levde jo et liv før MGP, hvor det i utgangspunktet ikke fantes tid i døgnet til, gjøre, til noe som helst. Fordi 
min jobb kräver 40 timmar i dygnet så det är er bara ett spörsmål om vilka ting man prioriterar veck. Eh, og och här är er det ju som jag prövar att prioritera Eurovision framför allt nå i tiden framöver men det kräver ganska mycket av mig att och ställa upp i ett intervju för eh, jag må vara eh, jag må vara på ett punkt i löpet av dagen hvor jag hvor jag ikke har för mycket tix hvor jag är er rolig i hodet. For hvis ikke så eh, klarer jeg ikke å svare på spørsmål i intervjuet. Da sitter jeg bare og, og holder tilbake. Så eh, det er det som gjør at intervjuene våre må kanskje planlegges litt ekstra eh, nøye. Hvilke intervjuer vi gjør når, og hvilken rekkefølge det gjøres. Sette veldig pris på åpenheten rundt dette her, eh, Tix. Jo, bare hyggelig. Det er veldig hyggelig at dere hører på. Ja. Du, du när du drar till Rotterdam så får du ju du måste sitta på hotellrummet hela tiden undantat när du är er på övelse och är er på själva sändningen. Har du planer på att du gör på hotellrummet alla de dagarna du inte ska vara i tix på scen? Jag har ju varit på Paradise Hotel så där var jag också inlåst på ett hotell med massa väntning. Så nej, jag har ju Det är Paradise utan vänner. Det är inte det där. Det är Vi er jo eh, en veldig fin gjeng som skal reise fra Norge. Eh, jeg skal øve masse, og som sagt så er jeg liksom musikalsk ansvarlig for veldig mye, så jeg har jo med mig hele studio mitt eh, ned til Rotterdam. Eh, og så blir det jo ekstremt mye med intervjuer som skal gjøres. Eh, og den største, jeg tror den største utfordringen vår der nede blir kanskje å passe på seg, ikke miste stemmen. Fordi en del, eh, det har varit väldigt nära på att ske ganska många gånger då. Eh, och så, eh, men altså, jag har ju 40 forskliga land jag ska leka med. Jag glömmer mig så mycket. <laughs> Blir fantastisk. Du, apropå du har 40 land du ska leka med, jag liker den inställningen som du ska leka med. Eh, ja. Eh, hvilket forhold har du til å konkurrere i musik? og vad tänker du liksom om konkurrenten din? Har du tid til å høre på någon eventuelt fått deg noen favoritter? Mm, jeg ser ikke så veldig på det som en konkurranse, egentlig. Det er lite mer som en leirskole. Eh, det, det, det handler, for mig så handler det mer om eh, et fellesskap som jeg endelig skal få lov til å være med på. Eh, og det synes jeg er skikkelig, skikkelig stas. Eh, Og eh, det er vel det jeg gleder mig mest til. Jeg gleder mig veldig til å liksom ha med til, til alle de små øyeblikkene med de andre artistene. Og så gleder jeg mig helt ekstremt til, til, til å ha med Norge på reisen. Jeg har, jeg har sett for mig eh, og jeg har faktisk drømt om eh, et øyeblikk. Eh, og det er hvis vi går videre fra semifinalen. Uh, det är man frysning i varje gång det det att tänka på att då är er det miljoner människor hemma i Norge som som sitter och ser på och när de ropar uh, Norge är er vidare. No Och så det ögonblicket det det tror jag faktiskt det är er nästan större än att vinna. Det ögonblicket där gläder jag mig så mycket till jag hoppar jag får uppleva det. Um, Och du vet Tix, vi har ju sett dig idag på ett där kändis VM på ski och då hoppade du bland annat på ski och det är er ju nog med det. Alla idrottsutövare, inklusive dig, jag har sett att du har att du bor en idrottsutövare i dig. Jag har sett dig i skibacken. Fantastiskt att se dig hoppa där. Och så tänker jag, då kan en bruka ett motto från en Grand Prix från 2011, Stella Mangi, som heter Haba Haba Hortsasa Kavibaba, som heter alltså betyder man ska ta ett skritt av gången och är er det något idrottsutövare gör så är er det, det att de fokuserar på arbetsuppgiften sin. Och så gör de ett delår av gången och det du ska göra är er ju ta på dig vingarna dina, stå på scenen, synge sången din och så får du gå som det går och kommer du vidare från första scenen så är er det första delmål och därmed så är er ju det en seger. Ja, absolut. Och så och så är er det något som är er kul då är er att eh, jag nämnde det med och ja, om jag ser på det som en konkurrens. Jag vet att det är er en musikkonkurrens, men jag eh eh heller liksom det att det är er en konkurrens är er på något sätt splittande. Eh för jag gläder mig att kunna hänga med alla de andra delegationerna från de andra länderna och eh om jag kan hänga med dem så får jag FaceTime med dem, men jag jag gläder mig till att eh vara en del av detta universum på tvärs av alla länderna. Och så är er det så känner jag liksom att 
alla budskapen som kommer fram är er mycket viktigare än uh, än det faktum att det är er en konkurrens för ja någon ska vinna det här och jag gör mitt allra bästa för att det blir oss men uh, tänk så kul att liksom bidraget till Malta då som är er, uh, uh, den alltså det er bara oser kvinnekamp eh och alltså tänk bidraget till Ryssland i år är er dritkult. Eh uh, och så har du låten till till Schweiz som bara är er helt otroligt vacker och så och så Tusse från Sverige som jag har ju hört på Tusse länge alltså länge för han var med i i melodifestivalen. Uh, så det syns jag er väldigt kul. Jag jag bara gläder mig att möta alla dessa folk här för det är er så mycket Det är er mycket musik jag kanske eller skickar vill hört på, men det är er väldigt många väldigt mycket bra låtskrivning och väldigt mycket fina budskap. Alltså jag har varit jag har varit så heldig att jag fick lov att sitta i green room på första semifinalen när det var Eurovision i Oslo sist. Och jag kan ja. lova dig att den stämningen det var i green room när du en artist var färdig så klappade alla andra så ta gratulerar för en flott insats och det var jättestämning vi gick och skåt med varandra och det var nydlig stämning helt det var tio minuter igen då du skulle avslöja de till andra då blev alla dritnervösa men det är er naturligt då kommer du också att vara dritnervös för det är er som de börjar att läsa upp de till andra och så vidare jag hoppas du har hjärtestartat med dig uh, ja uh, men akkurat akkurat nu så är er liksom akkurat nu så är er jag nervös i det hela tatt jag bara gläder mig och uh, det syns är er väldigt speciellt för i tidigare mitt liv så har allt som liksom har er innebärt uh, liksom ett sånt på tungt eller sånt nu ska vi i fällesskap. Det har alltid syns var väldigt skummelt sånn som när vi skulle på lärskola och sånting. Det syns jag var jätteskummelt grut när jag försökte liksom inte vara med. Men nu är er jag bara helt alltså ja, jag jag gläder mig så mycket. Du ska se att det var helt riktigt att Norge valde akkurat dig i ett år med corona, hvor det är er lite mer sån hotell sitting eh hvor man möter folk på lite andra måter och kanske ikke är er så viktig att være på disse här klubbfestene hela tiden och være ute bland folk hela tiden, ikke sant? Men til slut Tix, kan du være så snill och sende en hilsen till alla MGP och Eurovision fans där ute nå, gärna på engelsk som en liten avslutning här. Ja. Det är er folk på norsk för det jag pratar ja. norsk. Eh. Ja. Ah, oh, ja. Hej kära alla sammen som har uh, följt med på uh, MGP och ska följa med på Eurovision. Tusen tusen tack för uh, allt engagemang, all intresse det har visat, uh, allt som har satt sig in i en djupare historia som kräver mer än bara det du ser på TV. Allt som har gjort ditt research och folk som spekulerar och hejer och tusen tack för alla meldinger uh, som jag fått på det eftertid och för deltagelsen. Ehm um, jag syns det är er skikligt 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 stort eh uh, skulle vara med på det här. Um, og och jag hade ju egentligen inte förväntat att gå vidare och jag hade glädd mig att heja vidare en av de andra. Um, men jag ska göra mitt allra allra bästa för att uansett hur det här går så ska jag gläder mig att komma hem på Gardermoen igen med hode hevet och norska flagge svajen i coronaluften som förhoppningsvis inte är er där längre. Då står vi där Morten med flagg och önskar välkommen ja. och som som Rivak där han landade på flygplatsen så stod det såna vattenkanoner fördi han hade vunnit och bara dröm om det också du tycks för jag vet att kanske du har samdrömt för du har snackat mycket om drömming så då får du drömma att du landar på Gardermoen med de här vattenkanonerna och champagnekanoner. Ja, inte så minst. Och russebusser och det ska det är er russetid när jag kommer hem igen. Oj. Jag ska fira 17 maj där nere då. Ja, det är er knappt färdig. Och det är er knappt färdig bursdagsfeiringen din. Nej, er sant. Hade då Morten ska vi slippa tix tillbaka till musikproduktionen och showplanläggningen och vingesyningen och allt det där. Pusse pusse fjärra. Ja. Bara gläder det där. Nej, vi gläder oss vilt och vi kommer att heja på dig som någon gärning hela gängen så det jag tror vi har valt du vann den överbevisande seger i norska finalen och det och det det är er väl inte sidan Jan Teigen var på sitt höjdpunkt 
at vi har sendt en så stor popstjerne til Eurovision. Det må vi tilbake til Jan Tegen på tidlig 80-tall, sier vi sendt en så stor popstjerne. Rett og slett, så det, det er synes jeg vi sendt en så stor... Ja, det er ja. faktisk helt sant. En så stor popstjerne som var så populær i nåtiden. Og det, du, er, du er historisk også, allerede. Og så skal du vite en ting fra oss fans, hvor stolte vi er av at Du har sittet der og skrevet den teksten. Du har skrevet den bilden din. Du sitter der som en musikant med piano ditt og keyboard og studio og gjør alt dette alene. Mens det kommer masse konkurrenter til deg dit ned som har et svært team av låtskrivere. Og du er deg. San, San Marino har ti låtskrivere. San Marino har ti låtskrivere. Ja. Ta på en låt. Tusen takk. Det er, det er noe av det største jeg har fått høre hit til. Det setter jeg veldig pris på. Det er ikke så veldig mange som har lagt merke til det, men det er, det er veldig stort med å høre. Du er i kunstner. <laughs> Tusen takk.